E se eu vos dissesse, aqui e agora, que saiu um Jump Force para a Playstation 2, exclusivamente no Japão? No episódio de hoje, Battle Stadium Dawn! Como que é maldinha? E sejam muito bem-vindos para mais um episódio da maior coleção da Playstation 2. Como eu já tinha dito, hoje temos então um jogo que saiu exclusivamente no Japão. Quer dizer, um, vamos ser sinceros, imensos jogos, principalmente de animes, apenas saíram no Japão. Porquê? Porque eles, os japoneses, hum, porque os japoneses cheiram os europeus ao longe, eles cheiram, eles têm aquele olfato, hum, eles quando cheiram o europeu ao longe, o que é que cheira? Cheira ao FIFA e ao Call of Duty. É pá, está-me a cheirar, está-me a cheirar aqui ao longe, pá, isto cheira, cheira a FIFA, é pá, cheira. e o que é que sucede? Com esse cheiro, não chega cá nada disto, sério. Os japoneses não mandam para cá, mandam para... tem aquele cheiro, aquele cheiro, não é o vinho, é o cheiro ao Call of Duty e ao FIFA, por isso é que eles não mandam para cá, não mandam. Lançado em 2006 pela Bandai, é verdade, eu acho que provavelmente vocês nesta temporada vão ouvir falar muito da Bandai, que eu já tinha falado no episódio anterior. A Bandai então, como vocês sabem, já é uma empresa que já está aqui há muito tempo, há 70 aninhos, pois é, já é uma idosa, e continua então a produzir o Tamagotchis. Tamagotchis? E o que é que é o Tamagotchi? Perguntam-me vocês, é o que eu já tinha dito, é aquele objeto que só sabe fazer cocó, para o vosso monitor. E quem é que limpa o cocó? É a Bandai. Vocês vão ligar para a Bandai. Olha, o meu Tamagotchi borrou-se todo para o ecrã. Vocês vêm cá limpar? Não, não limpam. Quem limpa o cocó é vocês, são vocês. É o cocózinho, são vocês que limpam. Exatamente. Este jogo então é muito similar ao episódio anterior, mas em vez de ter Digimons tem então heróis bastante conhecidos. Claro que hum, as limitações das personagens são imensas em relação ao mais recente Jump Force, porque estamos a falar da Playstation 2 e neste jogo então só existem personagens de três animes distintos. Temos então personagens de Dragon Ball. De Naruto e One Piece. Este então é mais um jogo que a similaridade com uh, Super Smash Bros. é enorme e em comparação então com ele vocês terão 11 cenários diferentes para que para andar a porrada, a porrada. Entre esses cenários uh, bastante conhecidos por todos, vocês então poderão andar à porrada, à porrada, no barco do Luffy. Também poderão andar à porrada. Porrada. na arena do torneio de artes marciais de Dragon Ball e este cenário é muito porreiro eu opa, não me lembro como é que se chama a bruxa nem em inglês, nem em português, nem em japonês, não sei mas naquele cenário andava aquela bruxazinha em cima daquela bola de cristal fantástica andava lá sempre de um lado para o outro <risos> Ha <laughs> ha 
E então poderão andar também à perrada, à perrada, um, naquele cenário mítico de Naruto onde estão, estão as duas estatuetas com os Okages. Sim, os Okages, os Okages. Um, que é então uma cena. Opa, toda a gente conhece. Toda a gente viu Naruto. Naruto! Lembra-se um, desta cascata mítica. No início do jogo, vocês então um, estão um bocadinho limitados nos personagens, porque depois vão desbloqueando ao longo do jogo, obviamente que eu escolhi, porque já está desbloqueado desde o início, escolhi o Satã, e é assim pessoal, peço imensa desculpa, eu vou chamar Satã, Satã porque é o nome que eu me habituei desde que era puto, e eu não gosto do nome que eles usam, o Piccolo, 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 não gosto nenhum, vou, vou usar Satã, peço imensa desculpa. Para além de Satã, como eu disse, e tem vários personagens de início, vocês têm então, uh, da parte do Dragon Ball, tem Son Gohan, Son Goku e da parte de Naruto tem o Sasuke, o próprio Naruto, o Kakashi e, e alguns trambolhos do One Piece que eu nem sequer me vou dar ao trabalho de dizer nenhuma personagem. Porquê? Porque o One Piece é cocó, é cocó, pronto, lá está. Mais 6 subscritores ao ar, peço imensa desculpa, o One Piece cheira a cocó, cheira a cocó. A partida que vocês progridem no jogo, vocês então poderão desbloquear outras personagens. Entre elas, personagens que vocês conhecem: Freezer, Bubu, o Gara, Gara, Sabakuno, Gara, o Cell, Rock Lee e, e mais umas personagens estúpidas do One Piece que eu, mais uma vez, nem sequer vou referir. Vamos uh, diretamente para a porrada então, que é isso que trata o jogo, é de porrada. Como eu disse, eu escolhi o Satã, o Satã, a minha personagem favorita, e tanto essa personagem como os outros todos têm os ataques principais deles. Eu só experimentei algumas personagens, entre eles o Kakashi, vocês vão então poder mandar as shurikanos à cabeça do adversário, e o Satã então tem aquele ataque que o gajo metia aqueles, aqueles dois dedos na testa, né? concentrava-se e depois mandava. Então aquele ataque, cada vez que vejo aquele ataque, faz-me lembrar o anime que o gajo mandou aquele ataque e, e rebentou a figadeira, que é onde a gente. Opa, ele podia ter apontado a outro sítio, porque a figadeira, bem, vocês sem o fígado já não podem embrocar para baixo. Rebentou então a figadeira do Son Goku e do Raditz ao mesmo tempo. Coitados, coitados, então, rebentou os todos. Peço imensa desculpa, aquela nostalgia. Durante os combates vocês poderão apanhar bolas vermelhas. Eu tentei arranjar outro nome, mas aquilo, aquilo são orbes, orbes. Uh, mas são bolas vermelhas. Eu sei que é mal dizer bolas vermelhas, parece que sou a outra coisa que, opa, peço desculpa, são bolas vermelhas. Vocês vão apanhando essas bolas vermelhas, então, no mapa, e a vossa barra principal vai aumentando. Ou seja, quanto mais bolas vermelhas, mais uh, a vossa barra vai aumentando, e o que é que acontece? Vocês ficam mais rápidos e mais Forte. Quem apanhar mais um, é determinado então o vencedor. Mais simples não existe. <risos> Espero que tenham gostado de mais este episódio. Não se esqueçam, isto é uma coisa muito importante que eu vos vou dizer agora. Não fechem já o vídeo, é muito importante.
vocês têm que ir arranjar o um número do Japão, de qualquer pessoa, nem que seja de um, de um peão lá, nem que seja de um sem-abrigo, vocês têm que arranjar, de qualquer pessoa do Japão, vocês têm que arranjar o um número, e que E ligam, e ligam para a pessoa. Eu sei que a pessoa não vos vai perceber nada, mas não interessa, não interessa, vocês têm que ligar para a pessoa, ligam, e depois dizem assim, olhe, digam aí aos vossos compatriotas para mandar mais jogos de animes para cá, não dá mais. Obviamente do outro lado vão dizer, olha, não interessa, não interessa, o que interessa é passar a mensagem. Passar a mensagem. Este tom, portem-se bem, já sabem. E não façam os negros. <risos>